come to me All who are fearful Come Come to me Come to me All who are scared now Come Come to me Het 
klassieke grief in hem tegen jou. Die skurk jaag iemand en die persoon hart lukt. Maar as hem is hart en dan draai sy af in die sijstraat. Die skurk het natuurlijk gevolg en daar is hulle twee. Die eerste persoon het nergens om jou te hart lukt. In die lewe is daar soms omstandighede wat ons ook so kan laat voel. Wanneer jy ingestruik het om iets te gaan swat en jy weet nie meer of jy dit wil doen nie. Wanneer jy jou werk verloor het en dis een veld wat net nie meer spaas hield nie. Die politiek wat net nie een richting krij nie. Of wanneer een geliefde baie soek is. In die Bijbel lees ons verhale van mense wat in doodloopstraat omstandighede was. Ons lees in Jesaja hoe hy vir mense in juist sulke omstandighede probeer jomgeen. Maar ons moet eers verstaan waar hierdie mense was. Juda word regeer dier die Assyriese Rijk, maar Israel is reeds verwoes. En hierdie twee volke deel eindelijk een klomp stories oor wie hulle is, wat hulle doen en waarin hulle op pad is. Daarom lewe Juda met een klomp vraag. Hulle prentje van hoe die wereld is, hoe die lewe werk, is totaal en al verwoes. Hulle het skuldgevoelens omdat hulle nog oukai was, al was hulle in slechte omstandighede. Die selfde tyd wacht hulle ook dat die selfde hulle moet oorkom as vir Israel. En Jesaja waarski hulle ook die heel tyd dat hulle sekere gewoontes en gedrag moet verander, anders gaan hulle die selfde pad loop as Israel. Juda het protest gemaakt en probeer om die Assyriërs om ver te werk, maar hulle was nie suksesvol nie. Daarom het die Assyriëse regering een klomp van hulle eie mense gevat en tis in Jura geplaas. Hierdie mense het natuurlijk hulle eie goede saam gebring en hulle bezigheidspermitte gekry wat die judeers net verder onderdruk het. Jura moes een klomp hoog belasting betaal op een reeds kadige inkomste. Al hierdie goed was vir hulle soos constante herinnerings dat hulle misluk het en dat erger doem hulle in wacht. Dit is in hierdie omstandighede, hierdie doodloopstraat, hierdie absolute hoopeloose toestand, waaruit Juda geen uitkomst sien nie. Dis wanneer Jesaja met hulle praat. Die takkie sal uitspruit, uit die stom van Isai, een lood uit sy wortels sal vruchte dra. Die geest van die Heere sal op hom ris, die geest wat wijsheid en omzicht gee, die geest wat raad en sterk te gee, die geest wat kennis verloon en eerbied vir die Heere. Die takkie sal vreugde vind in die dienst van die Heere. Hy sal nie recht spreek volgens uiterlijke sky nie, en die oordeel volgens hoorsheid nie. Hy sal die armes billig verhoor en die ontmoedig is in die land rechtvaardig oordeel. Hy sal die goede loos in die land hard oordeel. Met sy uitspraak sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal rechtvaardig en betrouwbaar regeer. Wolwe en skape sal wat saam blij. Luipert sal tis in bokke le, kalders, leeuws en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein sienties sal vir amal sorg. Koeie en beere sal saam by, en een kleintjie sal by mekaar le, leeuws sal gras eet soos beeste, babakies sal by die gate van adder speel, klein kinderkies sal hulle hande uitsteek, maar giftig geslag. Op my beheilige berg sal niemand kwaad aanrug of iets verniem nie. 
Maar die aarde zal zo so vol wees met kennis van die Heere, soos die vee vol water is. In die tijd zal iemand uit het geslacht van Isor een vaardel wees vir die volke. Die nazi sal na hom vraag en sy woonplek sal hoë aansien genoeg. Hierdie aankondiging wat Jesaja maak, skets een ander prentje as die omstandighede waar het Juda is. Dit skets eindelijk een prentje wat precies die omgekeerde is van Judas het doodloopstaan. Die uitbuiting van swakkes word omgekeer. Die gewone mense, die mense en ook die dieren wat zwaar gekry het onder die Assyriese las, sal rechtvaardig gehandel word. In vers 9 kry die helderste prentje van die nieuwe wereld wat Jesaja skets. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrug of iets verniel nie. En die aarde sal so vol wees van kennis van die Heere, soos die see vol water is. Die hele aarde is vol kennis en eerbied vir God. Met ander woorde, die aarde is in een intieme en rechte verhouding. Maar hierdie nieuwe prentjie kan slechts moeilijk wees wanneer die takkie uit die dode stom van Isa is vry. Met ander woorde en die teenwoordigheid van Jesus. Jesaja's voorspelling is meer as net een voorspel. Dit help mense wat niks het behalwe die mier achter hulle rug en die skirk voor hulle en die hek wat toegesluit is. Hy help hulle om te besef dat hulle meer is as net door die oomlik. Hy help hulle om verder te kan sien as net die oomlik. Jesaja beskryf die takkie, dis nou Jesus, so mooi. Die geest van die Heere sal op hom ris. Die geest wat weisheid en inzicht gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied verlere. En hierdie eigenskap wat die gees aan Jesus gee, is ook waar vir jou. Want in die gees hier skeen vers 17 tot 20 lees ons. Ek bid dat die God van ons Heere Jesus Christus, die sy gees aan julle weisheid gee. Ek bid dat jylle geestes oor so verhelder, dat jylle kan weet wat er hoop sy roeping inhou, en wat er reikdom daar is, en die heerlijke erfenis wat hy vir gelovig is bestem. En hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat geloof. Dit is die selfde krachtige werking, van sy macht wat hy uitgeoefen het, toe hy Jesus Christus, uit die dood opgewek het. Toch is dit belangrijk dat ons besef dat hierdie tekst van Jesaja nie net gaan oor wie Jesus is. Dit gaan oor wat Jesus kom doen het. Jesus het gekom en hy die prentjie wat mense van die wereld gehad het, heel te mal op sy kop gedraai. Hy het heel te mal verander. Misschien is jou op een plek in jou leven waar jou prentje van die leven, van die wereld, net nie meer sin maak. Dit is nooit een lekker plek om te wees nie. Maar dit is een plek wat baie potentiaal het. Want wanneer jy by een doodlik straat kom, dan weet jy dat jy nie kan backtrack nie. Jy moet nou dinge verander, of jy wou of nie. Die emotie wat tref wanneer jy op so'n punt kom is dikwels oorweldigend. Want verandering is scary. Maar baie keer is mens nie eindelijk bang vir die verandering self nie, maar vir die onbekende pad wat jy moet stap om by die plek van verandering uit te kom. 
Jy verstaan nie altyd wat jou rol in die proces kan wees nie. Hoe dinge gaan verander nie? Hoeveel dinge gaan verander nie? Mens voel eigenlijk asof jy nie kees het oor wat gaan gebeur nie. En baie keer is die grootste bekommernis dat dinge net kosmetisch of op die oppervlak gaan verander. Dis normaal. Jy is normaal. Want ons allemaal hou daarvan om veilig en gemakkelijk te wees. Ons hou daarvan om te wees wat van ons verwacht word. En eindelijk weet ons precies wat gaan gebeur as ons dier die proces van verandering gaan. Ons gaan onzekerheid beleef. Ons gaan foute maak. Ons gaan een paar gebied prijs geef. Maar ons gaan ook een paar gebied bijkry. En dan gaan daar ook een paar gebied wees wat die selfde blij. Daarom weet ons dat verandering ook positieve en negatieve dinge inhoud. Maar wat van die interessante dinge? Wat is die geleentede, die nieuwe moendlikhede, wat groot verandering vir jou inhoud? Jesus het reeds gekom om die wereld te verander. Ons sit aan die ander kant van hierdie groot verandering. Maar omdat Jesus reeds gekom het, beteken dit dat ons keer op keer uitgenooi word om te verander. En dat ons uitgenooi word om verandering te omhaas. Jesus het drie groot veranderinge gebruik. Jesus het die verhouding tussen mens en God raag gestel, so dat mense onbeskaamd voor God kan staan. Jesus het Godse belofte beskikbaar gestel vir enige en alle mense. En Jesus het een nieuwe toekomst geskip, waarin mense as getransformeerdes, veranderde mense, kan leef. Maar die laaste sin is belangrijk. Jesus het gekom, so dat ons as mense wat die groot verandering gegaan het, kan leef. Want, hoe is dan so persoon in die lewe? In Jesaja 11 vers 1 tot 10 vertel Jesaja ons hoe die wereld van getransformeerde sal lyk. Dit is een wereld waar mense mekaar ophelp en uithelp. Dit is een wereld waarin mense slotte wat aan hekke hang oopsluit, so dat ons mekaar kan help om op een beter plek te kom. Dit is een wereld waarin gelovig is, verandering, omhaas. Dit gaan oor meer as net emoties en gevoelings. Dit gaan oor denken en optrede. En soms sikkel ons met dit. Ons bevraag teken ons omstandighede, ander mense en ook vir God. Ons is skaam om te herken dat ons dier omstandighede borstel, dat ons soos die simpel karakter en die grief hulle en die doodlikstraat afgedwaal het en nou is ons vast. Een joodse theoloog het een van die inzichtgevendste goed gesê. Die woord vraag of versoek in die brews is she-ela. Die middelste deel van die woord is el. En el beteken in die brews God. En daarom is God in die vraag. Baie keer is ons so bang om te vraag vir raad of vir hulp of om net vir God te vraag, wat nou? Maar God is juist daar in die vraag. Baie keer wanneer ons by een doodlik straat kom, sikkel ons om een uitweg te sien. Ons sikkel om die uitweg te sien, want die enigste uitweg is drastiese verandering. En dit maak ons onveilig voel. Maar die selfde gees wat in Jesus was, 
is ook in jou. Die selfde gees wat Jesus bysheid en insig gegeet het, sal vir jou insig gee, vir sterk word. En indien jy voel dat die last te soor is om alleen te dra, dan het God aan jou die wonderlijke geskenk van die gemeenskap van gelovig is gegeen. Al wat jy hoef te doen, is om te vraag. En een baie dankie dat dat jy ons leid. Dankie dat jy orde toegekom het om groe dinge te verander, om die wereld te verander, en dat jy ons uitkom het om jylte te verander. Heere, dankie dat ons verseker is van die beloftes. Dankie dat ons kan weet dat jy ons sal weisheid gee en inzicht gee, wanneer ons dit die meeste nodig het. Heere, ons sikkel soms om verandering te omhals. Ons sikkel om te vraag wanneer ons sikkel maak ons sterk. Help ons om onbespaand voor u te staan. Heere, dankie vir die wonderlijke geskenk van een gemeenskap van gelovig is. Dankie dat ons op mekaar kan steen en mekaar kan sterk maak, wanneer ons zwak voel. Ons loof en prijs en maak. Amen. weisheid en inzicht gee. Mag die geest van God u raad en sterkte gee. Mag die geest van God u kennis en eerbied vir hom gee. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van Heilige Geest is met die aard. Amen.